Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. Já vás vítám u videa napadení nožem, co je realita a na co se připravit. Budeme se bavit o tom, jak realita vypadá, jak ji lidi vnímají, ale hlavně to, že když tu realitu nevnímáte tak, jak na té ulici bude vypadat, tak si hrozně nabíháte. Riskujete, protože trénujete špatně, na špatně postavenou situaci, s jinou dynamikou, s jinou rychlostí, s jinou brutalitou. A v tu chvíli, když to vezmete do důsledku, riskujete vlastní životy, protože si prostě myslíte, že ta situace bude vypadat úplně jinak, než ve skutečnosti bude vypadat. Dneska jsme pro vás vybrali 9 faktů o realitě napadení nožem na ulici. Vycházíme ze statistiky, kterou velmi dobře zpracovali kluci z Kraftmagy v Británii. Ta statistika teda vychází z videí z YouTube, a kde byly nějak zaznamenaný napadení nožem, většinou končily smrtí, pokud se to vůbec na tom YouTube dalo dohledat. Takže tu statistiku musíte brát s nadhledem. Na druhou stranu je to asi to nejpřesnější, co jsem kdy viděl, v tom smyslu, jak ta realita doopravdy bude vypadat a kde vás chytne, jak a kolikrát vás vodne, co bude předcházet tomu napadení a tak dále. Ten človíček, který to udělal, velmi dobře vyvozoval nějaký závěry, takže jako docela super. A my jsme se toho chytli a začali jsme podle toho trénovat. Faktem je, že jsme proto trénovali už roky předtím, což nás potěšilo. Na druhou stranu jsme měli potvrzení toho, že právě takhle ta situace bude brutální, právě takhle bude ta situace rychlá, právě takhle asi bude vypadat. Dneska si prozradíme těch devět základních bodů, a který v tréninku sebeobrany většinou vypadají úplně jinak, než na té ulici. Kdo jsem a co o tom sakra vím? Moje jméno je Petr Moučka, jsem hlavní instruktor a zakladatel systému reálné sebeobrany Sorudo. Sorudo jsem založil před 20 lety a kromě něj jsem dělal i hodně jiných bojovek, v součtu asi 35 let. Už jsem to dělal hodně najednou. A noži se v rámci Soruda věnujeme právě hned od začátku vzniku. OK, proč je potřeba řešit nůž v rámci sebeobrany? No prostě protože je to nejnebezpečnější zbraň na ulici. Je nebezpečnější než pistole, je nebezpečnější než tyče, je nebezpečnější než napadení skupinou a podobně. Jde totiž o to, že sebe líp připravený bojovník v rámci nějakých bojových sportů není vůbec připravený nůži čelit. A ne tak, aby nebudešel pořezaný, často smrtelný. A jakmile si někdo vezme ten nůž do ruky, tak i malá slabá holka začíná být velmi nebezpečná. Ten nůž je hrozně dostupný, na rozdíl třeba té pistole, to znamená, máte ho v každé kuchyni a proto se na ty ulici může vyskytovat opravdu hodně, hodně často. S nožem každý umí zacházet. Každý z nás někdy řezal, na rozdíl od pistole, se kterou potřebujete poměrně dlouhý trénink na to, abyste s ní byli opravdu nebezpeční, tak u nože to znamená, vemu ho do ruky a kamkoliv seknu, tak udělám opravdu velkou nebezpečnou ránu. A zároveň je hrozně rychlý, je hrozně brutální a násobí v podstatě rychlost, energii i sílu toho útočníka. Několika násobně. To znamená, z mýho pohledu muž je jednoznačně nejnebezpečnější, je velmi často používaný v rámci nějakých vražd a zabití, ale i rvaček nebo znásilní. Takže pro tu sebeobranu je, je ten muž jeden z klíčových faktorů, který byste opravdu jako měli vědět, co s ním máte dělat. Proč jsem se vůbec rozhodl natočit tohleto video? A už to tady zaznělo, ten muž je extrémně nebezpečný na jedné straně a na druhé straně i bojovníci, kteří cvičí třeba 20-30 let nějaký bojovky, jsou v tom mistři, mají černý pásky, tak vůbec nechápou tu realitu toho napady. Mají s tím velký problémy a může to dostat do ohromných potíží, když by někdy někde na ulici tomu noži měli čelit. A je to jednoduše, protože prostě 20-30 let žili v určitém metrixu, a ve kterém měli nastavenou hlavu na to, že napadení nožem vypadá určitým způsobem a realita vypadá úplně jinak. A to prostě není zdravé. Proto, poku... Proto se tady pokusíme rozklíčovat taky ty nejčastější chyby nebo ty věci, které jsou nejvíce rozdílné. Ale přitom na té ulici bývají časté. OK, a co se teda může s tím nožem přihodit? Těch situací na ulici můžete zažít celou řadu, můžete jich spoustu potkat. A principiálně nejčastější bude nějaká loupeč. Hned druhá bude právě nějaká vražda nebo zabití a ve smyslu použije na to ten nůž. Ale vedle toho tam máte třeba znásilnění, únosy a nějaká variace na vyhrožování a to, že jste rukojní a podobně. To znamená, my se dneska zaměříme především na tu vraždu jako ten aspekt, který je nejvíc opomíjený, paradoxně, v sebeobrano, ale přitom je nejnebezpečnější. Konečně se dostáváme k těm faktům samotným. 
A chtěl bych zdůraznit, že těch faktů samozřejmě bude víc, těch prvků, které hrají roli a budou důležitý, bude hodně. My jsme jich vypravili devět, jsou to takové věci, které jsou podle mě nejvíc opomíjené na té ulice, respektive v tréninku na ulici. A pokud takhle netrénujete, tak hrozně riskujete, prostě protože pokud nutíte tu hlavu i tělo přemýšlet jinak nad tréninkem a nad realitou, tak děláte něco hodně špatně. A v důsledku to může znamenat, že vy prostě trénujete 20 let, máte fakt černé pásky, umíte perfektně udělat katu nebo umíte skvěle nasadit nějakou páku, když vám tam ten člověk hezky podrží a počká. Ale v rámci té ulice budete hrozně překvapení o tom, že to je jiný, a že to je jinak rychlý, že to je jinak brutální a může vás to fakt dostat do velkých problémů. Můžete na to umřít. Těch příkladů olympijských vítězů, zabitých ve v nějakém baru, je celá řada. Dejte na to pozor. Základní prvek, který je v tréninku a na ulici vnímaný dost odlišně, je vzdálenost. Přitom je asi to nejdůležitější, prostě protože podle toho, jak bude ten útočník stát daleko, vám dává nějakou reakční dobu, dává vám nějaký čas na přípravu, možná dokonce na nějaký tasení zbraně nebo na útěk. Jenže realita je taková, že v 70% těch případů, které se mapovaly, bylo to napadení do jednoho metru, na jednu paži. Je to logický. Ten útočník mě chce zabít, chce mě zavraždit. A on nechce, abych někam utek, on mě chce chytit a on mě chce překvapit. To znamená, přijde si hodně blízko a teprve v tu chvíli, kdy už je hodně blízko, spustí ten svůj výpad. Zatímco trénink vypadá tak, že trénujete nejméně na dvě natažení paže, a hodně dlouho vidíte, jak vás chce napadnout, jestli ten výpad bude ze spoda nebo bude ze zhora. Furt vidíte hrozně dlouho, že na vás ten útok směřuje. Ta realita bude jiná. Vy to neuvidíte vůbec, protože ten člověk stojí hrozně blízko. Z toho vyplývá ještě jedna důležitá věc. A hodně lidí tvrdí, a je to v podstatě správně, že kdykoliv by čelili noži, a tak se prostě seberou a utečou. Že je to nejlepší řešení. Hele, v sorodu bychom vás to učili taky, ale klíčový je, že ve chvíli, kdy už ten člověk stojí takhle hrozně blízko, je na metr od vás, tak na útěk už je pozdě. Když se teď otočíte ke mně zády, abyste mohli utíkat, tak jste za sebe udělali ještě snažší cíl. Jenom ta rychlost toho otočení je tak pomalá, že nemůžete, nemůžete si myslet, že se otočíte rychleji s celým tělem, než že já do vás stihnu několikrát vodnu. Bod číslo dvě. A překvapení. Vy budete hrozně překvapení. A jde totiž o to, že nejen, že ten člověk bude hodně blízko, ale ta zbraň bude do poslední chvíle skryta. A ten, ten člověk většinou ani nebude agresivní na startu. A jinak řečeno, jste překvapením, zbraně do poslední chvíle skryta a on se ideálně snaží o to, abyste k němu byli zády, anebo abyste byli co nejvíc rozhozený něčím jiným. Tak, aby byl co největší moment toho překvapení na tom vstupu toho útoku. K tomu ještě krátký dovětek. Je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy to napadení vůbec nečekáte a ten člověk začne útočit z ničeho nic, tak je to pro vás ohromný šok, ohromný překvapení. A Jste překvapený tou brutalitou, jste překvapený tou agresí, jste překvapený tím, že se to vůbec děje. Do poslední chvíle si myslíte, že je to nějaká jako hloupá hra, hloupý vtip nebo něco podobného, než to začne doopravdy bolet. Takže ty lidi většinou schytají hned několik zásahů, dřív než jim jako dojde, co se sakra děje. A je to velký šok, když si k tomu ještě nic uvědomíte, že u toho budete pořezaný, pobudaný a budete krvácet, tak ten šok je samozřejmě dvojnásobný. To znamená, i na to musíte ten trénink přizpůsobovat a připravovat. Jinak netrénujete dost reálně. Bod číslo 3. 71% říká, že druhá ruka není mrtvá. A zase je to, je to přímý rozpor proti tomu, jak vidíte klasický trénink, kdy ty lidi útočí na úplného tukana a chce to na idiota. Na druhou stranu svět je plný idiotů. Ale vychází se z toho, že prostě ten útok ten člověk vede jednou rukou a většinou to je jenom jeden výpad, k tomu se ještě vrátíme. Ale druhá ruka, tam prostě zůstává někde podél těla naprosto nesmyslný. Kdybych utočil ze zhora, tak fakt vidíte, že, že ta druhá ruka je někde hluboko za mnou. To není reálný, to vůbec není pravda. Když vám budu chtít ublížit, tak ta druhá ruka, toho bude dělat hrozně moc, bude mít tendence chytat vás do nějakého klinče, abych vás moc, mohl snadno pobodat. Budu vás chytat za vlasy, budu vás chytat za oblečení, za kapuci, za rukávy a podobně. Cílem je, abyste mi neutekli. Případně tu druhou ruku v rámci nějaké brutality budu prostě používat jako navolňovací, chytací. Budu se snažit vás dostat někam do kravat, 
a budu se stačit, snažit vás tou první ranou navolnit a pak teprve trefit. S tím zase opatrně, protože ta první ruka vás odhodí a proto ty další rány už by neměly takový smysl. Ale furt vás tím můžu chtít zasáhnout ve smyslu, nevím, stojíte na, na toaletě u pisoláru a první rána prostě bude do hlavy tak, abyste si cinkli vozeď a pak vás teprve dobudá. Prostě druhá ruka není mrtvá a je to čistý omyl. Když nic jiného, tak si musíte uvědomit, že jenom tímhle tím aspektem, že přidáte druhou ruku, úplně ztrácí klasický trénink sebeobrany smysl, prostě protože ten útočník je sice psychopat, ale furt to není úplný idiot. A možná má dokonce nějaké bojové zkušenosti. Fakticky to znamená, že budu druhou ruku používat jako kryt, takže ve chvíli, kdy se snažíte o nějaký blok a obranu, tak ta vaše obrana končí v mém krytu, ale já mám ten muž, já budám, já útočím. Je to problém. Fajn, jeden z dalších opravdu velkých rozporů mezi tréninkem a realitou je v brutalitě. A on se o ní snadno mluví, je potřeba ji spíš vidět, ale a jde o to, že se prostě ne, nebojuje jenom nožem. Není to duel, není to prostě nějaké vosekávání, odrbávání a podobně, ale a, bojuje celé tělo. V první řadě, když, vás, když vám budu chtít ublížit, když vás budu chtít rozsekat, tak do vás naběhnu, fakt do vás vlítnu plnou energii. Možná do vás na začátku strčím, abyste upadli a měl jsem tu práci na zemi snažší. Možná vás prostě jenom budu tlačit v tom klinči před sebou. A možná budu opravdu, druhá ruka bude mlátit, možná budu používat nohy na to, abych vás u toho mohl okopat. A budu prostě zapojovat celé tělo, doslova. Budu kousat, škrábat, tahat, mlátit. Je, je to boj o život, chci vám fakt ublížit. Když se bráníte, o to brutálnější to bude. A já budu muset vyvinout mnohem víc úsilí, abych vás domlátil, dokopal, dořezal a podobně. Takže zapomeňte na to, že to bude jedna rána a zapomeňte na to, že to bude jenom nožem. Ne, bude bojovat celé tělo a bude to celý s tím, že víceméně od začátku, kdy jste se lekli, jenom ustupujete, jste v záklonu, což zase potom vede k jinému aspektu. Z předchozího bodu brutalita nám rovnou logicky vychází to, že jestli celou dobu jsem v tlaku, ustupuju, jsem v záklonu, protože od začátku, kdy jsem se lek, tak jsem šel dozadu, tak je víc než pravděpodobný, že spadnete na zem. A statistika říká, že to bude v 50% případů. Každý druhý boj na nože bude končit na zemi. Velmi podobně ta statistika bude odpovídat jako klasickým rvačkám i bez nože. Ale logika je prostě taková, že jakmile někoho si pete, tak on prostě ustupuje, brání se a čím více snaží být daleko od té rány, tím více je v záklonu a proto spíš padá. Nemluvě o tom, že v rámci té brutality, kdy jsme spolu prostě vymlátili celý ten obchod, jsme tam spoustu věcí rozbili, takže se válej na zemi a já přes ně budu škobrtat nebo padat. Takže nemusím spadnout do vlastní nohy, můžu klidně padat o rozbitý skříně, židle, stoly, stejně jako o obrubník někde na ulici, stejně jako o mrtvý kamarády. Prostě cokoliv se mi dostane pod nohy a já jdu dozadu, velmi pravděpodobně končí pádem. I na to musíte trénovat. Trénovat, jak nespadnout, když už spadnete tak jak dál bojovat a jak se rychle postavit, protože na zemi zůstat fakt nechcete. Další bod. Už to tady zaznělo, ale naprosto zásadní je vnímání rozdílů mezi tréninkem, kdy prostě 99% systému trénuje hloupě na jednou bodnu a počkám, co se mnou uděláte. A nedej bože, abych bodnul, ale se za tou ranou šel, tak abyste mi na ní mohli hezky nasadit páku a, a, a vysmečit se mnou místnost. Realita bude úplně jiná. Pokud chci někoho zabít a dá se říct, že tady to bude prostě v 90 až 100 případů, tak to prostě nebude jedna rána. Bude to takzvaný šicí stroj, budou to snopce útoků, jeden za druhým, série. A je logický a dá se předpokládat, že pokud ta zbraň byla do poslední chvíle skryta, tak ty výpady půjdou ze spoda, že tam budou začínat. Nemůžete na to spolíhat samozřejmě na 100 ale pokud by ten výpad byl někde nahoře, tak je relativně dlouho vidět, je tam minimálně dlouhý nápřah. Relativně dlouhý, bavíme se o dvou, třech desetinách vteřiny víc, určitě ne. Ale furt tohle versus tohle je rozdíl. No a když k tomu přidáte tu sérii těch výpadů, tak to dokonce bude vypadat tak, že buda někde se do vás zakles a buda jednu ránu za druhou. Pokud se bráníte, dáváte ty ruce někam naproti tomu noži, tak bude mít tendence ten výpad zvedat a útočit ze zhora. Nejhorší věc, která, nebo nejčastější, co se nám na tréninku stává se zkušenějšíma bojovníkama je, že v ten moment se do nás zaklesnou. To znamená, oni jak se snaží o ten nůž zápasit, tak nás někde tady objímají 
a v tu chvíli se vůbec nejsou schopní bránit a ty výpady chodí někde ze zadu do zad, protože ten nůž prostě útočí dál. A i kdybyste nakrásně ten nůž chytali, jakože měli tendence ho chytat, tak šance ho udržet je doslova žádná. A musíte dávat pozor na to, že to prostě není jeden výpad, ale že těch výpadů je mraky. Že to nekončí tím, že jste mu dali jednu ránu. Protože stejně jako on nekončí jedním zásadem, tak nesmíte skončit ani vy tím, že jste mu tam jednu poslali a doufáte, že dobře dopadl. OK. Jeden z dalších důležitých bodů na ulici je v podstatě to samé, co často slýcháme na tréninku. Když už bych se měl bránit muži, řešil bych to vlastní zbraní, nejdy pistolí. A to je blbost. Musíte si uvědomit, že jestli budou platit všechny pravidla, které jsme řekli doteď, tak ten člověk bude metr od vás, ta zbraň bude do poslední chvíle skrytá, ta jeho, než zautočí. A když už zautočí, tak bude padat ohromný množství rán a bude to celý v tlaku, ve smyslu té brutality. Takže důsledek je takový, že jsem překvapený, že vůbec útočím. I kdybych nebyl, tak musím hrábnout po vlastní zbraň, musím ji natáhnout, pokud nosíte nenatusnuto, a začít střílet. Což fakticky na tu vzdálenost znamená, že jste celou dobu v zákonu, jak vás tlačí, sahat po ní znamená ztratit kryt, to znamená, celou dobu jste dostávali hrozně na, na ložinu, ať už nožem nebo druhou rukou, a celou dobu vás strká před sebou. Takže je velmi pravděpodobné, že u toho spadnete. A ani v pádu se ta zbraň jako netasí úplně dobře a máte už spoustu bodných rán na sobě. V první době vlastní zbraň nic neřeší. A je jedno, jestli je to pistole, teleskop nebo nedej bože vlastní nůž. V neposlední řadě si musíte uvědomit, že celá ta situace bude hrozně rychlá. Ze statistiky vyplývá, že asi 50% těch fajtů bude do sedmi vteřin. Většinou to bude ještě jako mnohem kratší. A je potřeba si uvědomit, že za jednu vteřinu rozdá průměrně znatý bojovník 3 až 5 bodnořezných zásahů. To je hrozně moc. Takže ve chvíli, kdy to bude sedmi vteřinový fight, tak počítejte, že to bude 21 až 35 zásahů. Bodů, který máte v břiše, v krku, v obličeji, v plicích. To, to, to je ohromný problém. To znamená, a musíte si uvědomit, že jestli jste zvyklí z bojových sportů trénovat na kondici, na fyzičku, na to, že to je duel, na to, že, to, že jsou tam nějaké výměny, a na to, že to trvá docela dlouho, že máte časy jako v průběhu boje odpočinout a podobně, tak je to totální nesmysl. Fakt to bude rychlý, fakt to bude brutální, fakt těch zásahů bude hrozně moc. A fakt, že pokud trénujete tak, že stojíte na místě a snažíte se ty zásahy nějak odrážet, tak o to víc jich dostanete. To znamená, vás tohleto má nutit k tomu, abyste se hejbali, abyste se dostali co nejdřív pryč z efektivního dosahu toho nože, abyste toho člověka efektivně zastavili. Pokud to neuděláte, těch zásahů bude hrozně moc. OK, poslední bod. A je to asi zřejmé z toho, o čem jsme tady celou dobu mluvili, ale i tak to chci zdůraznit. A je potřeba počítat s tím, že skončíte zraněný. A že to není jenom poznámení typu, jako poučíte s tím, že budete zraněný, tak se uvádí v některých knížkách. Vy prostě musíte počítat s tím, že budete zraněný a proto s tím musíte něco dělat. To znamená, nejen, že jste vybojovali ten fight, dobrý, dobrý, a nejen, že vás pravděpodobně, když jste na to byli nachystaný, bodnu aspoň poprvé a pak jste teprve zareagovali, prostě protože jste překvapený, prostě protože jste nebyli mentálně nachystaný na to, že vám jde o život, protože ta situace k tomu nijak neinklinovala, nic neprozrazovalo předem, že vám někdo ublížit chce. Takže počítejte s tím, že jste bodlí nejméně jednou, spíš víckrát a jde o to, že to musíte včas zjistit, protože v návalu toho adrenalinu tu bolest prostě necítíte a lidi potom často říkají, že jenom cítili a mokro. To je všechno. A že když se tam pak podívali, tak ta voda byla červená. A každopádně, po boji, jako takovým se musíte zkontrolovat. Ta kontrola probíhá nějak takhle. Kdy v každé mezifázi se musíte na ty ruce podívat a zjistit, jestli někde krvácíte a začít to řešit. Mít na to vybavení, nějaký škrtidla, nějaký hemostatika a další věci, který v tu chvíli jsou schopní zastavit to krvácení. Bavíme se samozřejmě o tom, že jste to dobojovali a už jste někde v bezpečí v krytu. Pár desítek metrů od toho útočníka jste zamčený nebo zavřeli jste jeho, to je jedno. Ale mechanismus je prostě takový, že čím dřív se zkontrolujete, tím dřív to můžete řešit, čím dřív to vyřešíte, tím spíš nespadnete do bezvědomí kvůli ztrátě krve a tam už s tím nic neuděláte. A jak jsem říkal, nemůžete udělat tohleto a pak zjistit, že, že někde krvácíte že jste to prostě nenašli, jenom máte špinavý ruce. OK, takže nějaký závěr. A co vám to má dát? 
Ale měli byste díky tomuhle víc chápat, že ta realita bude vypadat jinak, než pravděpodobně vypadá váš trénink. A měli byste si uvědomit, že trénovat 20 let nesmysly neznamená, že jste líp připravený na realitu, prostě protože jste ji netrénovali. Když prostě 20 let budete dělat box, tak určitě umíte dát ránu, jako super. Ale jestli jste v těch 20 letech prostě ten muž ani nepotkali, tak prostě nevíte, co s ním máte dělat. To samé bude platit ve chvíli, kdy budete uh, trénovat nějakou klasickou sebeobranu. Ten muž tam sice potkáte, ale bude vypadat lauter jinak, než jak pak bude vypadat ta realita. A to, co jsme si dneska ukázali, není úplně hypersložitý. To je mnohem horší situace. A tohle je takový ten jako běžný střed, běžný průměr toho běžného útočníka, který tohle bude dělat. Na to není nějaký trénovaný zaběhák. Takže co z toho plyne, je, že byste tomu ten trénink fakt měli přizpůsobit, jestli se připravujete na to, že na té ulici máte přežít. Že byste měli trénovat s lidmi, a co tohle chápu. Pojďte k nám. No a že byste tímhle tím způsobem měli jako víc přemýšlet nad tou realitou, nad, nad tím, co říká ta statistika a kde tu statistiku vezmu a tak dále. A že, že musím hledat variace jako a co kdyby. A pokud takhle nepřemýšlím, tak můžu být pěkně překvapen. Takže zkuste tohleto nějakým způsobem zapojit do svého cvičení, samozřejmě bezpečně, a snažte se trénovat s lidmi, a co tohle chápu. A snažte se tomu přizpůsobovat ty techniky tak, aby to fungovalo. Protože jinak můžete umřít. Jinak řečeno, trénujte líp a víte se jich.